பிற்படுத்தல் சாதி மக்களுக்கு இடஒதுக்கீட்டு வழங்கியது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நான் முடிச்சிடுறேன் அதனால இடஒதுக்கீட்டை நாங்க தான் வாங்கி கொடுத்தோன்னு சொல்லி அப்பாவி வன்னியர் மக்கள் கிட்ட போய் பொய்யான பிரச்சாரம் பண்ணி ஏமாற்றி வேலை செய்யறாங்க இந்த வேல்முருகன் கூட எங்க ஐயா ரொம்ப நல்லவரு ரொம்ப வல்லவரு அவரு பல தலைவர்கள் ஒன்று கூடி உருவாக்கப்பட்டது தான் வன்னியர் சங்கம் அதை தனதாக்கி கொண்டார் தன் குடும்ப சொத்தாக மாற்றி கொண்டார் உலகம் முழுவதும் வன்னியர்களுக்கு சொந்தமானது வன்னிய கோயில் சொல்லி உலகம் முழுவதும் வாழ்ற வன்னியர்கள் ஒரு ஒரு செங்கல் எடுத்துவாங்கன்னு சொன்னார் நாங்கள் எல்லாம் போய் செங்கல் மட்டும் கொடுக்கல உடல் பொருள் ஆவி எல்லாத்தையும் கொடுத்தோம் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த கலை கல்லூரிக்கு சரஸ்வதி கலை அறிவியல் கல்லூரி பொறியியல் கல்லூரிக்கு சரஸ்வதி கலை அறிவியல் கல்லூரி சட்ட பல்கலைக்கழகத்துக்கு சரஸ்வதி கலை அறிவியல் கல்லூரி இப்போ சட்ட பல்கலைக்கழகம் பொறிய எல்லாத்துக்கும் அவங்க குடும்பத்துக்கு வரைய வச்சுக்கிட்டார் அப்புறம் என்ன சொன்னார் இடஒதுக்கீடு சேர்த்து அந்த உயிரிழந்த குடும்பத்திற்கு மூன்று லட்ச ரூபாயும் அவருடைய குடும்பத்திற்கு மூவாயிரம் ரூபாயும் இன்றைக்கி நிதி கொடுத்தது திமுக ஆட்சியில் இது எல்லாம் இன்றைக்கி கூட்டணி வந்ததுக்காக நான் சொல்லலை இது பல தொலைக்காட்சி விவாதங்களில் நான் பேசியிருக்கிறேன் பதிவு செய்திருக்கிறேன் ஆக என்ன பொறுத்தவரையில் மருத்துவர் ராமதாஸை நம்பி சென்ற அந்த வன்னியர் இனம் இன்றைக்கி நட்டாற்ற நிற்கிறது அதுக்கு ஒரே சாட்சி முப்பது ஆண்டு காலம் ஒரு மிகப்பெரிய தளபதியாக இருந்த மாவீரன் காடுவெட்டியார் அவர்கள் இன்றைக்கு சாகடிக்கப்பட்டிருக்கிறார் மருத்துவ கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் எனது அப்பாவை கொலை செய்து விட்டார்கள் எனது அண்ணனை கொலை செய்து விட்டார்கள் என்று காடுவெட்டி குரு அவருடைய அன்பு மகன் கனலும் அவரோட உடன் பிறந்த சகோதரி சந்தாமரை அவர்களும் அவருடைய தாய் கல்யாணி அவர்களும் கட்சி கட்சி என்று என் பிள்ளையை அழைத்து கொண்டு போய் கொலை செய்து விட்டீர்களே பாவிகளே இனி யாரும் என் முகத்தில் முழிக்காதீங்க நாங்கள் யாரும் பாட்டாளி மக்களுக்கு உறுப்பினராக இல்லைன்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் அதை பல தொலைக்காட்சி நீங்கள் போடலை நேற்றைய முன்தினம் சென்னை பத்திரிகையாளர் மந்தத்தில் அவங்க ஒளி அவங்களுடைய பேட்டி கொடுத்தாங்க ஆனால் அதை போட்டிருக்கிறீங்க அதுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் குரு குடும்பத்தை குரு பிள்ளையை கணலை அவருடைய மகளை அவருடைய மருமகனை அவருடைய தங்கைகளை அவர் தாயாரை காப்பாற்றுகிற ஒரு முயற்சியில் வேல்முருகன் ஈடுபட்டிருக்கிறான் அவர்கள் அனைவரும் என் இல்லத்திற்கு வந்து அண்ணா ராமதாசை நம்பி சென்றோம் எங்கள் அண்ணனை கொண்டுட்டாங்க எங்கள் அப்பாவை கொண்டுட்டாங்க இனி நாங்கள் உங்களை தான் நம்பி இருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு கோடி வன்னிய மக்களும் நான் வந்து மெயிலில் அனுப்பிச்சேன் எனக்கு பதில் கிடையாது சிபிஐ விசாரணை வேணும்னு கேட்டேன் எனக்கு மனு இல்லை நான் போய் நம்முடைய சென்னை மாநகர கமிஷனர்கிட்ட அந்த மனுவை கொடுத்தேன் கமிஷனர் இதை குறித்து அவர் சென்னை மாநகரத்தில் இருக்கிற ஜாயின்ட் டைரக்டர் சிபிஐ மிக மோசமான ஈவு இறக்கமற்ற இன்றைக்கு மதத்தின் பெயரால் இந்த மண்ணையை கூறு போட்டு இன்றைக்கு நாசமாக்கி கொண்டிருக்கிற இந்த கும்பலை இந்த ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து அகற்றுவதற்கு தூக்கி எறிவதற்கு வலுவான ஒரு கட்சி என்னோடு தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்ட கூட்டமை கூட்டு கூட்டமைப்பில் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக பயணித்த மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திரு அண்ணன் திருமால் வளவன் மதிப்பிற்குரிய கம்யூனிஸ்டனுடைய தலைவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் இந்த கூட்டணியில் இருக்கிறார்கள் ஆதலால் எங்களுடைய போராட்டங்களிலே பல இடங்களிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எனக்காக வந்து நின்றது நான் மருத்துவமனையில் ஸ்டாலினில் இருக்கும்போது தளபதி என்னை வந்து பார்த்தார் அதுபோன்று என்னை சிறைப்பிடித்த உடனேயே டி கே சிலங்கோ அவர்களை அனுப்பி வைத்து கண்டனத்தை பதிவு செஞ்சார் அறிக்கை கொடுத்தார் இப்படி பல கட்டத்தில் அனுசரணையாகவும் ஆதரவாகவும் இருக்கின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஆதரிப்பது என்று நாங்கள் முடிவெடுத்து எங்கள் கட்சியினுடைய தலைமை குழுவோடு சென்று நாங்கள் தளபதி அவர்களை சந்தித்து இந்த தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு எங்களுடைய ஆதரவை நாங்கள் தெரிவித்திருக்கிறோம் ஒரு நிமிடம் எனக்கு ஏற்பட்ட இந்த உடல்நிலை பாதிப்பு குடல் புண்ணு இதை எல்லாத்தையும் வந்து மருத்துவ குழு தீவிரமாக பரிசீலனை பண்ணியிருக்காங்க அந்த மருத்துவ ரிப்போர்ட் எல்லாமே வந்து தளபதி அவர்களுக்கும் தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கும் மருத்துவராக இருந்த டாக்டர் எயிலு தான் எனக்கான டாக்டர் அவர் இதை பார்த்துக்கிட்டு வராரு அவர் எனக்கு சொன்ன அட்வைஸ் குறைஞ்சபட்சம் இன்னும் ஒரு பத்து நாளாச்சும் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருங்க இப்போ இருந்தது இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காரு ஒரு ரெண்டு மாதம் நீங்கள் பெட் ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அதிகம் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ உங்ககிட்ட நான் பேசுறதுக்கு வந்து மூணு ஊசி போட்டு வந்திருக்கேன் அதாவது இந்த எங்கே